மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் நிகழ்ந்த செய்திகளை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் சென்னை முகப்பேரில் தமிழ்நாடு கைத்தறி தொழில்கள் வளர்ச்சிக் கழகம் பூம்புகார் சார்பில் நடைபெற்று வரும் கொலுபொம்மை கண்காட்சி பார்வையாளர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் நடைபெற்று வரும் இந்த கண்காட்சியில் தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் புதுச்சேரி ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து களிமண் மற்றும் காகித குழு கொண்டு செய்யப்பட்ட பொம்மைகள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன குபேரன் கோபிய நடனம் போன்ற கொலு பொம்மைகள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது திண்டுக்கல்லில் உள்ள தனியார் வங்கி ஏடிஎம் மையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் திண்டுக்கல் பழனி ரோட்டில் உள்ள அடுக்குமாடி கட்டிட வளாகத்தில் தனியார் வங்கி ஏடிஎம் மையம் அமைந்துள்ளது இங்கு திடீரென்று புகை வெளியாகி தீ பிடித்தது இதனை கண்ட பொதுமக்கள் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர் விரைந்து சென்று தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர் இதனால் இயந்திரத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பல லட்சம் ரூபாய் பணம் தீயில் கருகாமல் தப்பியது இந்த தீ விபத்து எப்படி ஏற்பட்டது என்பது குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி அருகே ஓட்டுநர் வீட்டின் மாடி அறைக்குள் புகுந்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்களை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையெடுத்து சென்றனர் ஈத்தா மொழியைச் சேர்ந்த கணேஷின் வீட்டின் மாடி மாடிப்பகுதி கதவினை உடைத்து உள்ளே நுழைந்த மர்ம நபர்கள் அங்கிருந்த மடிக்கணினி கைபேசி உள்ளிட்ட மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்களை கொள்ளையெடுத்து சென்றனர் இதுகுறித்து கணேஷ் அளித்த புகாரின் பேரில் சுசீந்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர் நள்ளிரவில் நடந்த இந்த கொள்ளை சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது தேனியிலிருந்து கேரளாவிற்கு கடத்தம் என்ற ஐநூறு கிலோ ரேஷன் அரிசியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் தேனி மாவட்டம் கூடலூர் பகுதியில் உத்தமப்பாளையம் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வு காவல்துறையினர் சார்பில் வாகன சோதனை நடத்தப்பட்டது அப்போது அவ்வழியே வந்த வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் சுமார் ஐநூறு கிலோ ரேஷன் அரிசி கேரளாவிற்கு கடத்தம் என்றது கண்டறியப்பட்டது இதில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பெண் உள்பட இருவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு தருமபுரி மாவட்டம் அதிகமான் கோட்டை அருகே நடந்த விபத்தில் அருணகிரி என்பவர் உயிரிழந்தார் இதற்கு தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகம் அருணகிரியின் மனைவிக்கு பதினான்கு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று தருமபுரி முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து நீதிமன்ற உத்தரவின்படி நீதிமன்ற ஊழியர்கள் ஐந்து அரசு பேருந்துகளை ஜப்தி செய்தனர் காஞ்சிபுரம் அருகே மினி லாரி கவிழ்ந்த விபத்துக்குள்ளானதில் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சோத்துப்பாக்கம் வந்தவாசி சாலையில் பனிரெண்டு கூலி தொழிலாளர்களுடன் சென்று கொண்டிருந்த மினி லாரியின் பின்பக்க டயர் வெடித்தது இதனால் லாரி நிலை தடுமாறி லாரி தலைக்கீழாக கவிழ்ந்ததில் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் ஏழு பேர் படுகாயமடைந்தனர் அவர்கள் தற்போது செங்கல்பட்டு அரசு பொது மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் இருவரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது இந்த விபத்து பற்றி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்